Coisa é linda, meus amigos! Começando mais um dia por aqui. Estamos aqui em Pucon, no Chile, na porta de entrada da Cordilheira dos Andes, nessa cidadezinha que vive ao pé do vulcão Vila Rica. E bora começar mais um dia, né, Fizinha? Nossa expectativa frustrada para conhecer a base do vulcão Pucon, a gente chegou aqui numa rua de serviço, porque como a gente paga pedágio para andar pela Ruta 5 aqui do Chile, ela é toda pedagiada, eles fornecem um serviço que se chama Ruas de Serviço. Em algumas ruas dessa, que são para os caminhões pararem, dormirem, fazerem manutenções, trocarem carga, também tem ducha com chuveiro com água quente, banheiros de graça, quer dizer que é em compensação o que você paga no pedágio. E é isso que eu, que eu vou fazer agora, tomar um banhozinho aqui, para que a gente consiga chegar até um posto de gasolina mais próximo para poder trabalhar um pouquinho hoje aí. Oi, vizinho! Ó, aqui tem banheiros gerais. Varones, damas, ninos, ducha com água caliente, descapacitados e mudador. Quente. Ah, nada com um banhozinho tomado, hein? <risos> e agora sim, limpinhos e cheirosinhos. Como o dia tá meio blar, tá meio nublado, fechado, parece que vai chover a qualquer momento. A gente vai atrás de um poço de gasolina ou de algum lugar que a gente consiga ter uma estrutura bem legal para poder trabalhar. Parece boa a estrutura, hein? Pronto. Ó, oh, os jovens já estão aqui. E aí, Rui, Evans, bom dia. Oi, gente. Eu ia dizer oi, oi Temos tia. fazer um reconhecimento da área. <risos> A gente trabalhou o dia inteiro e eu vou fazer uma comidinha pra gente jantar e também aproveitar pra fazer uma granolinha que faz muito tempo que eu ando com vontade de comer.
ali no posto, arrumamos a combinha e vamos fazer então mais um desviozinho da rota, um pequeno desviozinho para ir atrás de mais um vulcão. E vamos fazer uma paradinha aqui, a gente estava precisando comprar algumas verduras e encontramos uma verdureria tradicional local aqui no meio da estrada, bem raiz mesmo, bem local, do jeito que a gente queria, né? <risos> vamos ver o que tem de bom vamos ali. Ver como é que é, que legal. <risos> Olha o tomate como tá bonito. Nossa. Olha a cebolinha. Faz tempo que a gente encontrava umas verduras tão bonitas assim. Caraca! Isso não pode ser repolho. Olha o tamanho desse repolho. É orgânico, né? E olha o brócolis. Meu Deus do céu! Olha o tamanho desse brócolis. Olha aqui. Meu Deus. <risos> Nossa, manda muito bem de parar aqui. Então vamos pegar algumas coisas aí. Tomatinho. Tomatinho. Três tá bom, né? Tem espaço para carregar mais. <risos> Cebolinha. Aí tá bom, acho. Tá bom, né? Uhum. Aí. Aí sim. Vou levar uma dúzia de ovos também, que tá 3,800. Boa. Deu boa. Compramos algumas coisinhas. Aí sim, hein? Uhum. Olha, sai rangão. Sai rangão. E as nossas compras aqui deram 11.320 pesos e a gente ainda ganhou um gengibre de regalo. <risos> Deixa eu abrir aqui. Aí, é. obrigada. E agora vamos que a gente vai seguir para uma cidadezinha chamada... Malau Carruedio. <risos> A gente vai passar agora pelo Salto La Princesa, que é uma cachoeira que diz que é muito bonita aqui na região e tem uma história muito legal. Vamos ali ver se o salto de la princesa é bueno ou não é bueno. Hein, Rubens? Vamos! Ah, tem que ser, tem que ser. <risos> Nossa, força de água. Olha isso. Caramba. Meu! Que bonito. Nossa. Força de água. Cara, é muito forte. Da hora, e essa região aqui é realmente muito bonita, a cachoeira tem uma formação muito curiosa porque ela está dentro da lava de um vulcão. Aqui perto tem um vulcão extinto, que é o Sierra Nevada. E é uma coisa, ele entrou em erupção e a lava desse vulcão chegou até aqui onde a gente está hoje. E aí toda essa parede rochosa atrás, em cima, nos lados da, da cachoeira, é a lava do vulcão, que aí a água veio veio modelando até ficar dessa forma que está hoje. Da hora, hein? Muito legal, mas agora vamos tocar em direção a Malau Carruelo. E a paisagem já começou a mudar, aqui já tem um pouquinho de neve nas laterais, já ficou mais friozinho, botamos casaquinho, né amor? É, essas nevezinhas lateral não tinha mais não, hein? Uhum. Aqui no Chile não é pra nevar não. <risos> Mas agora, vamos seguir.
Chegamos aqui na cidade de Malaucarruelo, cidadezinha bem pequenininha, bem simpaticazinha, gostosinha e completamente cheia de neve. Tem neve por todos os lados aqui. Muito legal. Que isso, Fifi? Olha a outra espuleta. Agora é só o momento, Zelda, de ser identificável. Comer alguma coisa aqui na casa dos trip. Nosso terreno hoje tá bonito, hein? Neve pra todo lado, meus amigos. Olha isso. Olha aqui pra entrar como é que tá. Deixa eu só liberar o espaço aqui pra ele. Bater os pés aqui, né? Ai. Ô, Fifi! Por aqui começou uma chuvinha e a gente resolveu se deslocar em direção a uma cidadezinha chamada Lukmai, onde tem o vulcão Lukmai e também tem um túnel que dizem que é muito legal, que é uma referência histórica aqui no Chile e a gente parou aqui antes de entrar no túnel, parece que tem um pedágio, tá tudo parado, não sei bem o que tá acontecendo, mas vamos esperar um pouquinho aqui e a gente já conta a história desse lugar que é bem legal. pelo centro dele, mas a lateral é bem fechada, bem obscura. É um bom lugar pra gente quebrar cobre, né? <risos> não, nem brinca com isso. Porque inclusive tem só uma pista, né? É, é uma... só uma pista, não, não são duas pistas. É bem apertadinho, você não consegue ver nem o, o fim dele. Não, não tem luz é, lá no fundo. Que massa, hein? que da hora. <risos> Isso. O túnel não 
não acaba mais. É realmente muito extenso. Até por ela ser ligadinha. Vejo uma luz no fim do túnel, meu amor. Há uma luz. O que é aquilo? Há uma luz. Oh my god. Ai, ai, ai. Chega a dar dor dos olhos. É aquele branco da neve. Aquele branco. É neve, é chupa. Devagarinho. Devagarzinho. Muito bom. Uh! Atravessar túnel extenso na América. Ai, é isso aí, um dos túneis mais extensos da América Latina. E um pedágio. E um pedágio. Graças. Meu Deus, tem que dar as moedas. É. Só pedir moeda aqui. A gente tem mais aqui, acho que são 16 km até Lokimai, aqui pela Ruta Internacional 181. Então, bora lá! Chegamos aqui em Lukimai, a terra das Araucanias, muito próximo da Cordilheira dos Andes. Estamos aqui quase na fronteira com a Argentina, a cidadezinha assim, bem pequena, a cidadezinha de interior, só que no meio dessas montanhas nevadas, com gelo pra todo lado. E vamos no mercado tentar achar o quê? Já que aqui é a terra das Araucanias. Pinhão, né? Às vezes a gente acha pinhão porque essa é uma região que tem muita é, araucária que dá o pinhão. Vamos lá ver se a gente encontra então. Arrojamos. Vamos ver o mercadinho aí. É, e parece que não tem pinhão. Ó, achamos aqui, mas ele tá verde, né, mano? Tá verde. É. Ah, vamos levar um pouquinho vamos aí pra, um pouquinho. pra ver se a gente consegue fazer depois. Comprar um queijinho também, olha que bonito que ele tá. Oh, é um pão amassado, que é o um pão deles aqui. Deu boa! E ainda compramos um pisco sabor andino, já que estamos aqui na Cordilheira dos Andes. E agora comprou uma cereja enlatada aqui, tá 10 pibos. Queijo. E o chocolate. <risos> Vamos ver. Ô, Fifi! Ah, meu amor! Vem cá, Fifi! Vem cá! Vem cá! É, com esse tempinho aí, não dá pra ver o vulcão daqui, o vulcão Lonkimai, mas... Valeu a jornada até aqui, muito bonito o caminho, muito massa conhecer essas cidadezinhas assim pequenininhas, no meio do nada, pra ver qual que é a, a vibe dos lugares. E agora, fazer uma jantinha pra gente comer, eu tô louco pra fazer cogumelos, faz algum tempo já, eu vou fazer isso aqui. Primeiro eu vou ligar esse fogão aqui pra dar uma esquentada na casa.
Abre pra mim, amor. <risos> Abre, meu amor. Obrigado. Chegou, Han! Hello! Opa! Ô, <risos> Zeldinha! É... <risos> 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 